，阿坤，阿坤，大哥，坐，坐吧。阿坤，你还当我是你大哥吗？你当我是你大哥？你回来为什么不见我？知不知道大哥有多担心你啊？你不在的这段时间，家里发生了很多的事情。先是师傅去世，后来奶娘和你也离开了。你不知道这段时间我和灵儿到底是怎么过来的？阿坤，我想问你，你在外面还好吗？怎么会突然间回来？知不知道你现在的处境有多么的危险？官府正在到处抓你。如果你连自己的命都保不住的话，你拿什么报仇啊？这些银票你拿着，马上离开这里。我不能走。阿坤。我知道，你恨孙腾蛟，我跟你一样恨他。你这话什么意思？我怀疑师傅的死跟孙腾蛟有关，只是我找不到证据罢了。而且从目前的局势来看，我们两个人不是孙腾蛟的对手。南风笼罩，是师傅留下的最重要的东西。我们两个人有责任要保护好他。可是你现在的出现，只会让南风古早、江家，甚至是灵儿，处于非常危险的境地。如果让别人看见你在这里，不用等宋天骄出手，官府会第一时间、第一时间找上门来。江家都会陷入绝境。不行，我现在还不能走，我放不下，我还有仇要报。阿坤，大哥并不是说你以后再也不要回来了，只是现在，现在不是最好的时机。君子报仇，十年不晚呐，阿坤。你必须要离开，只有这样做，才是对我们大家最好的选择哎，都快点，快点啊！手脚麻利点，哎哎，小心点，小心点啊！别给弄坏了。哎，老陈，哎哎，少爷，打扫的怎么样了？啊，少爷，按照您的吩咐，让下人们按照年前的规矩打扫的。好，这样的话，打扫的干干净净的，人的心情就变好了。哎，是啊，少爷，自打老爷去世后，家里一直都死气沉沉的。少爷，还是您想的周到啊。老陈。在打扫的时候，有没有发现老爷生前留下的什么书信或者契约？没有，少爷。好，继续打扫吧。哎，哎，小心点啊！把那画拿下来。
是不是在找什么？我帮你找，没什么，我自己看看。那秦少爷，那咱们什么时候再开工啊？小姐，来，你怎么了？我在想，原来要让一个人懂得自己多喜欢另外一个人，最好的方法是让他们分隔两地。而要让一个人懂得珍惜另外一个人，最好的方式是让他们失去彼此，从此再难相见。你又想坤少爷了？想又如何？不想又如何？小兰，我真不明白。我没有做错事，为什么老天爷要这样对我？爹才刚刚将我许配给三哥，可是我跟爹天人永隔，我跟三哥各分东西。小姐，你听我一句劝，你千万不能这么想，你得想，这是老天爷给你们的考验。要是不经过这些事情，哪里知道？你跟坤少爷之间的感情是不是牢固，是不是经得起考验？你呀、啊，得相信他。你要相信他，他熬过这段时间，就一定会来找你的，会跟你团聚的。小兰，我真的希望好像你说的一样。嗯、可是我现在最担心的，不只是三哥，你知道吗？昨天大哥跟我提起佛光祠。佛光祠，是那个让老爷在斗祠大会上露脸的佛光祠吗？嗯，我明白大哥想守护南风古造的心情，可是我总觉得好像有什么事情要发生。不，不会吧？爹，您放心，我答应你，我和三哥一定不会辜负您的期望。我们会保护佛光祠的秘密。爹知道你们一定会的。啊，小姐，小姐，你好端端的哭什么呀？没事，我只是想起我爹。师叔，找到了吗？不知道你这话是什么意思？你放走了梁坤，难道你就不担心他把我们朝思暮想要得到的宝贝一起带走吗？你跟踪我？哼，还好我留了一手派人跟踪你，否则的话，嘿嘿，说不定哪天我背后挨上一刀，我都不知道是谁捅的。我从来没有这么想过。不管怎么说，阿坤都是我兄弟。兄弟，你把他当兄弟，他把你当兄弟，他要是真的把你当兄弟，他会抢你的女人吗？你，我真是不明白，我那个师兄怎么就教出你们这两个蠢货？
师傅也是因为我才死的，请不要这么说。总而言之，一句话，梁坤，我已经安排人料理了。至于你，你要想清楚。我的耐心是有限的，别到时候我已经找到了词谱，而你还没有拿到配方，可别怪杜飞上门抓人。师叔，你不要欺人太甚。<笑>赵钱的赵钱，你还想跟我发脾气？发脾气？你还是省省力气吧。你要是听我的，你还是南风古造的主人；你要是不听我的，到时候可别怪你。好了。那我就告辞了，以后还望你多多关照这里是哪里？去往广州城怎么走？啊，这里已经算是广州境内了。要到城里的话，要沿着这个山坡走。之后呢，拐个弯，继续走。哦，到时候遇到路人，你再继续打听吧。好，多谢你了。啊，不客气。客官，您慢走啊！哟，客官，您来了，哎，里边请，里边请。客官，我来吧，哎，您放下，放下。谢了。哟，客官，有什么吩咐啊？给我准备一个干净的房间吧。好，还有点别的什么吗？呃，一斤饼，一斤牛肉，哎，送到楼上。好嘞。
师弟，难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤，大劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你。阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，哎，有缘呐，走，哎，嗯。小姐，我这两天都有去逃房，见到那些老逃工们，他们都还挺佩服钱少爷的能力的。钱少爷对他们的表现好像也特别满意，真的吗？嗯。但是有件事情，让我心里特别不舒服。什么事情？孙老板来找过钱少爷，你确定？嗯。而且我还听他们在说什么合作的事儿。哎，大哥知道我们跟孙家不常往来，为什么他要这么做？所以我心里才不舒服呀。小姐，不管怎么样，你一定要小心一点。哦。老爷已经不在了。坤少爷和奶娘也走了。现在这个家，不需要这么多人手。我和小姐商量过，先遣散一部分人回去。遣散回去的人，每个人可以得到三两白银。谢谢少爷。谢谢大哥，一定要让他们回老家吗？灵儿，既然现在这个家我来当，请你相信我，我现在做的所有的一切。都是为了我们江家好。可是，他们都是为了我们江家打拼了一辈子的人。我知道你不舍，但是生活总是要向前看的。在这里，我向诸位这么多年为江家付出的一切表示感谢。大家辛苦了。我还以为我在江家至少可以看到小姐出阁呢，小姐的嫁妆还是老爷让我准备的，没想到，没想到，哎呦，我真不想离开这里啊！好了，别哭了啊！这叫我怎么舍得呀？施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。哪来的什么两个人决斗啊？老衲化缘看你晕倒在山脚下。楚家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊还没清醒呢
我的包袱。请问您怎么称呼？啊，贫僧法号觉音。哦，一会儿你把那药喝了，好好休息一下。我去准备斋饭。谢谢大师。生气了？我没生气，只是累了。我们两个从小一起长大，你生不生气我还看不出来啊？为前妈的事情不开心。师傅刚刚过世不久，阿坤又出了事情。现在江家只剩下我们两个人，也只有我们两个人可以相依为命。我希望我可以好好的照顾你，照顾你一辈子。我回房去了。灵儿，灵儿，总有一天。我会让你看见我的存在。在干活，有事吗？啊，哦，我们不是吃饭吗？您不饿？啊，嘿嘿，我不饿。是不是你饿了？我有点儿。施主啊，这世上哪有白吃的饭呢、啊？哎，好，我来。力道都还挺够。哎呦，你们这些年轻人呐啊，干活就是不犀利呀、啊！哎，你看看这豆浆磨的啊，墨守江多，好活呀！哎，来，老衲帮帮你。哎，大师怎么样？哎，不错，我已经连磨三桶了。不错不错。哎，我们什么时候可以吃饭啊？再不吃，我可就顶不住了。嘿嘿，吃饭呐，我都吃过了。什么？你吃了？啊？哦，你还没吃饭呢！哎呦，你看我这脑子啊，我就忘了招呼你一声了。施主啊，咱们这寺里有个规矩，叫做过午不食。哎，这样，明天一清早，你一块儿吃吧。啊，哎，来来，接着磨，接着磨啊！来来来，老大帮你磨啊！来来来来，哎呀，你这个年轻人干活算什么呀？啊，来来，磨磨磨磨磨，接着磨啊，接着磨。来，我给你添烧汤。哎，好，哎。哎，用力用力！菩萨在上，求你保佑我三哥在外平安顺利，官府撤销对他的通缉，好让三哥尽快回家。
菩萨，请您保佑我爹的在天之灵，让他能够离苦得乐，早日前往西方极乐世界，在您面前听经说法，功成佛道。爹，您对儿子的教诲，儿子一定谨记在心。无论什么时候，无论有多苦，菩萨，儿子一定完成那家大业。你怎么会在这儿？家父已经离开我很多年了，可是每逢他忌日的时候，我都会特别的思念。我小时候，家父就对我特别关爱，无论我要什么东西，他都会尽量的满足我。可是直到最后，我都未能完成他的心愿。我真是不孝，那大人，嗯，让姑娘见笑。想不到，我这样一个大男人，还会在一个姑娘面前如此失态。我也刚刚失去父亲，我理解你的心情。你的父亲，你说江老板？衙门现在还没有追查到真凶。他是被人害死的吗？知道是谁干的吗？也许这就是所说的无常吧。江姑娘，你一定要节哀。能够再次见到你，我真的是很高兴。而且，更让我高兴的是，能看到你如此的坚强。我也没有想到，你跟我想象的不太一样。有什么不一样吗？我也说不上来，但是就是不太一样。哎呀，那我可得再要谢谢菩萨了。能够再给我一次机会，给你留下个好印象。哈哈哈嘿，起来呀，该吃早饭啦。终于有饭吃了，生米，啊，等着你去做呀，等着我做。哎呦，难道你连尊老爱幼都不懂啊？你不去做，难道让我老头子去做吗？哎，去做饭去。可是，哎呀，去呀！哎，赵钱那儿。我已经催了，听人说他把江家翻了一个底儿朝天，可什么都没有找到。你说会不会那个江行远早有防范呢？他会防着外人，总不会防着自己的女儿吧？你这话什么意思？还得拜托孙老板帮忙穿针引线。带我去趟江家。去江家？那大人，去江家要干什么呀？黄金点啊！哎，少爷，呃，我们已经装好了，这就送过去。啊，知道了，你们去吧。哎。你怎么会来这里？我现在还没有消息啊！别急着赶我走
，我今天来不是为了那件东西，啊，我是给你带来了一个好朋友，我的合作伙伴，拿贵宝，拿大人，拿大人。小姐，小姐，怎么了？我刚刚从逃房那儿过来，听说孙老板又来了，还带了一个人。晚辈还是不明白，既然这过去十几年一直都是孙家在为遗商做事，那么为什么这次会突然想起我们江家？<笑>突然，贤侄啊，实不相瞒，这十几年来我是不止一次。跟你师傅谈过这样的事情，可是啊，哼，我这个二师兄，他太过愚钝，不愿意跟遗商做生意，我怎么劝他都不听啊。可你看看现在这个形势，啊，对于江家逃房的扩大生产，有极大的好处和时机、啊。你可是个开明的人，啊，所以啊，我才把那大人。给请过来了，大哥。灵儿，灵儿，你不是在家里吗？我听说师叔来了，所以过来打个招呼。<笑>江姑娘，想不到我们又见面了。你怎么会在这儿？我特地拜托孙老板帮忙引荐，来跟赵老板谈生意的。哦，对了，我这儿还有件东西，忘记还给你了。谢谢。这几天我老是去庙里，总是希望能够再次遇见姑娘，想不到今日竟然会在这里和姑。灵儿，这到底是怎么回事？原来那大人是朝廷命官啊！啊，不过就是一个轻车都尉，一个闲差而已，不足挂齿。一开始的时候，我还以为您跟孙师叔一样，是为瓷器商呢。哈、啊，那是因为受到家父的影响，我呀、啊、自幼就爱瓷如痴，所以三天两头的就往岭南跑，总是希望能够找到最好的瓷器，更希望能将这些最好的瓷器介绍给英仪。让他们知道咱们中华瓷器之美。嗯，江家花园屁大点个地方，哎，这两个人怎么出去了这么久还不回来？啊？这个那大人呢、啊，跟林儿还真是有说不完的话。哎，赵钱，你问过林儿？瓷谱的事儿吗？我问过，他说不知道。这怎么可能呢？<笑>他可是江家留下的独女呀、啊。我与灵儿从小一起长大，我比谁都了解她。他说不知道，就真的不知道。赵钱，你在骗我。那大人，嗯，那大人，要是能因为您的帮助，让我们南风古造的瓷器享誉天下，我相信我爹的在天之灵，一定会非常高兴。我知道江姑娘心里一定很着急，想要查出杀害江老板的凶手。本官在朝廷虽然势力不大，但是找个人帮个忙，调查一下的功夫，本官还是有的。是吗？我也正想就此事再去找杜捕头好好谈谈。那大人，要是这样的话，我能请您帮我一个忙吗？什么事情？就是我三哥小姐。小姐，你看这天色也不早了，那大人是不是也应该回去了？嗯，那大人，我想孙师叔已经等得不耐烦了，我们还是早点回去吧。江姑娘。你若真的有事
但说不妨。其实也没有什么事情，只是我们这次南风古造能够跟你合作，特别的愉快。江姑娘，你若真有难言之隐，本官不勉强你，但是我一定让你知道。不管你有什么需要，在我面前你一定不要客气。江姑娘，但说无妨。谢谢大大人。贤侄啊，你可不要以为师叔喜欢你，你就可以无休止的骗你师叔，啊！要词谱没词谱，要配方没配方，你更不要以为江莲儿心不在你身上，你就可以破罐子破摔。嗯。师叔，你别总是拿那件事来威胁我。我说过，那只是个意外。<笑>你你说什么啊？意外？谁谁不会相信这是个意外啊？啊！孙老板，孙老板，你们在说什么呢？啊，没事没事我贤侄啊，在跟我说一个笑话。一个大笑话，哎，贤侄啊，你跟大伙说说啊。啊，纳大人，呃，你跟林儿你们聊的，可是一切顺利？非常顺利。好，纳大人，日后若是有时间，可以常来坐坐。一定，一定。小兰，宋哥。哈，这，这，这，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，大哥，找我有事啊？我来是想问你。下午的事情，那大人，他是个好人，我想我们应该可以跟他做生意的。我要问的不是这个，灵儿，你愿意随便接受一个外人，都不愿接受我是吗？大哥，你在说什么呀？从小一起长大，我赵钱，这辈子最大的心愿，就是希望可以娶了你，和你一起照顾师傅，还有江家。丽儿，我，大哥，你到底想怎么样？在你心里面，我一点位置都没有，是吗？你在我心里面就是我的好大哥而已。丽儿，我不管你现在是怎么想我，能不能接受我，都没有关系。现在，我是南风古造的主人。早晚有一天，我会让你接受我的。你是南风古造的主人，那三哥呢？你心里还在想着他是吗？你早就知道阿坚定下我和三哥的。师傅已经去世了，阿坤他不会再回来。他只是被连累。我不可能让他回来。他回来只会连累你，连累南风古造。不可以，南风古造是江家的。那是以前，现在，他是我。
我得不到的，谁都别想得到，包括阿坤。交代下去，从现在开始，小姐不准离开这里。快！是。哥，我以前跟着的那个大哥到底去哪儿了？我一直在你们身边，只是你没有看到罢早晚有一天，我会让你看到我的存在。